কৌমিয়া ভাই ভাই আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই কথা বলেন ঠিক না বেঠি আগুরে বলেন ঠিক না বেঠি যারা একজন আরেকজনের গীবত করে যারা একজন আরেকজনের সমালোচনা করে যারা একজন আরেকজনকে হিংসা করে এরা এদেরকে মানুষ বলা চলে না এ পাবনা দেশ থেকে বাপ ভাইরা আমি আপনাদের বন্ধু হইয়া কথাগুলো বলতে চাই বাবা এই গভীর রজনীতে দেখুন তো দিলটা নরম হয় কি না একটা বোটা চোখের পানি ফলাইতে পারেন কি না ইচ্ছা করলেই কিন্তু আপনি কানতে পারবেন না আমার বন্ধুগণ এই যে যান কাজিরহাট এলাকায় এরকম হাজার হাজার লোক একটা লোক কান্দা বান্দি বান্দাস আমার বন্ধুগণ বাদ ছিল না এতক্ষণ তো আমাদের স্নেহের ভাই আমাদের স্নেহের সন্তান আব্দুল বরি রশিদি সামাজিক অবক্ষয় উৎকরণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুনেইছেন এখন আমি মেহমান আমি আপনাদের বন্ধু হইয়া গভীর রজনীতে বসছি দিলের কিছু পরিবর্তন করার জন্য দিলের কিছু পরিবর্তন করার জন্য আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ জীবনের শেষ বয়ান মনে করে বয়ান করছি আমি যদি ওয়াজের উপর আমল না করি আমার বয়নে আপনার তাসি হবে না অন্তরের মধ্যে মায়া লাগবে না তবে এটা সত্য যদি আমি কথাগুলোর উপর আমল করে থাকি আমার কথাগুলো শুনলে আপনার দিলের মধ্যে মায়া লাগবে ওরে যুবক দেখো তো একটা বোটা চোখের পানি ফলাইতে পারো কি না কেন তুমি আল্লাহওয়ালা হবা না কেন তুমি দিনওয়ালা হবা না কেন তুমি ইসলামওয়ালা হব না কেন তুমি নাস্তিক মোরতাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবা না আজকে আমরা চুপ থাকার কারণে নাস্তিক মোরতাদের পাওয়ার বেড়ে গেছে কথা বলেন ঠিক না রে ঠিক মুমিন তো তারা যারা দুনিয়াকে ভয় পায় না ভয় পায় আখের আতকে কথা বলেন ঠিক না রে ঠিক এ বন্ধু এ বন্ধু এ বন্ধু কারা গো কে কোথায় আছো মায়ার কান লাগায় শোন দিলের কান লাগায় শোন অন্তর চোখ দিয়ে এই অদমের দিকে তাকাও আমার বন্ধুরে তোমার জন্য শেষ মাহফুল হতে পারে আমার জন্য জীবনে শেষ মাহফুল হতে পারে কার জন্য জানি জংলার বাস রেডি হইয়া গেছে কার জন্য জানি সাদা মার্কিনী কাপড় তৈয়ার হইয়া গেছে কার পিছনে জানি মালাকুল মোদ্দারে রয়েছে আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরারে আমার মাওলায় করিম ইমান ওলা বান্দা বান্দাদেরকে ডাক দিল আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বললেন ও আমার পাগলেরা তোমরা নিজেরা বাঁচ নিজের অধীনে যারা আছে তাদেরকে বাঁচাও এখন প্রশ্ন হইতে পারে মাওলা না নিজেরা বাঁচবো নিজের অধীনে যারা আছে তাদেরকে বাঁচাবো বলেন তো দেখি সরকার যদি মুসলমান হয় মুসলমান ব্যক্তি যদি সরকার হয় এই সরকারের অধীনে জনগণ আছে না নাই আরো জোরে বলেন এই সরকার একাই জান্নাতি হবে জনগণকে জাহান নাম থেকে বাঁচাবে না তা হতে পারে না ঠিক কিনা বলেন এই সরকারের জবাব কিন্তু আল্লাহর কাছে দিতে হবে আবার অনেকে বলবেন হুজুর সরকার হই নাই আমি সরকার হই নাই বোখারির হাদিস বোখারি শরীফের হাদিস রসুল বলছেন পয়গম্বর বলছেন দুনিয়ার জমিনে যে যে দায়িত্ববান থাকবে প্রত্যেকটা দায়িত্ববান পুরুষকে নারীকে নিজেদের দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহর কাঠগড়ে জবাব দেওয়া লাগবে কথা বলেন ঠিক না বেঠি এই যে আমি আল্লাহ পাক আমার মাওলা আমি গাদারে বক্তা বানাইল আমি অযোগ্য সন্তানটাকে বক্তা বানিয়ে দিল আমি চিন্তা করিয়ে দেখি আমার কি যোগ্যতা আছে আমার চাইতে কত ভালো মানুষ কত কামলা দিয়া খায় কিন্তু আমার মাওলা আমারে কত মোহব্বত করে প্রত্যেক দিন লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে একটা দামি চেরে বসায় দেয় 
আমার মাওলা কত দয়াবান আমার আল্লাহ কত দয়াবান অনুরোধ করতেছি কারো কানা ঘোষা শুনবেন না দশ বছরের বয়ান শুনবেন আর ইদানিং তিন বছরের বয়ান শুনতেছেন ইদানিং অনেক যুবক ফোন দিয়ে বলে হুজুর আগের বয়ান শুনলে এত মায়া লাগে নাই আগের বয়ান শুনলে কেমন জানি রক্ত গরম হইত অনেক দাফা দাবি করতাম কিন্তু ইদানিং এর বয়ানগুলো শুনলে কেমন জানি অন্তরে ঠান্ডা লাগে কেমন জানি মায়া লাগে আমার বন্ধুগণ মায়া যিনি চলিয়া যাইতে তাই তাকে চলিয়া যাইতে দিবেন তাকে ঠেকাইবেন না রে বাবা আর জীবনে আসি বা না আসি দেখো তো আমি মুরব্বীদের সহবতে যে কি অর্জন করলাম হক্কানি আলেমের সবতে যে কি পাইলাম যুবক তুমি কেন আলেমের সবতে আইবা না যুবক কেন তুমি ইসলাম ওলাদের কাছে থাকবা না যুবক কেন তুমি দাঁড়িতে খুল লাগানো বাদ দিবা না যুবক কেন তুমি নামাজি হইবা না যুবক কেন তুমি পিতা মাতার খেদমত করবা না এই একটা কথার মধ্যে কিন্তু সব আছে ও আহলি কুম আল্লাহ আকবর যারা আল্লাহকে ভালোবাসেন মায়া লাগায় বলেন আল্লাহ আকবর আবার বলেন আল্লাহ আকবর একটু মায়া লাগায় বলেন আল্লাহ আকবর ও বাজান 